Haleluya. Na shukuru bwana. Uh, siku ingine njema na posimama mahali hapa mpendwa kukuletea neno la bwana. Na shukuru bwana kwa sababu anatupenda. Na sababu ya kutupenda ndio sababu pia hata mimi ninaukaribisha kuna namba pale katika runinga yako. Naweza tumia hiyo namba ikiwa unaweza taka kujua vile unaweza tupata ama ikiwa kuna swali yoyote hapo kuna namba katika runinga yako naweza tumia. Kwa majina yangu naitwa Reverend Yunis, niko hapa Mwehoko 46 hapa ndipo huwa nina hudumu. Na nashukuru Bwana kwa sababu amekuwa mwema. Siku ya Wednesday ni siku ambao huwa na kuanga hapa kanisani kuomba na wale wote wako na mahitaji. Ukiwa mbali unaweza piga simu, tunaweza ongea, tunaweza omba through simu sababu vile huwa ninaoparate. Mimi siambiangi watu wako pefea wakuje kwa sababu naweza kopa vya naokoze pesa ya kurudisha. Na unapokuja hapo kwa na matumaini mchungaji ataniombea pesa zitakuja. Tumepewa akili ya kutumia. Usije ukakopa pesa ukaenda kwa mchungaji atokitoka pale pesa zimeongezeka hadi sasa utapata za kurudisha. Umepatiwa hekima na tumia hiyo hekima kwa jiri hiyo sawa. Sababu kweli ni haidi pesa zitaongezeka. Na zisemi Mungu atafungua njia, anaweza fungua njia. Lakini lazima uwe na hekima. Ikiwa uko na njia ya kurudisha pesa ukikopa, wewe ni good. Lakini ikiwa unajua ukikopa pesa huna njia ya kusipata kurudisha, wacha kukopa pesa. Pigia mchungaji simu, mwambie shinda yako sababu wajungaji wale wako tayari kutumika atakuzikiza. Yule ambaye hakukwambia shara hata kuzikiza. Ukiongea na yeye rasimo tume sandaka kwanza ndi ya ogea na wewe. Kuna moja linyuliza mchungaji. Nitume pesa ngapi niombe. Nika muambia mimi si mchungaji wa hiyo kasi. Naeza kukuombea hata ikiwa jatuma sandaka kwa sababu sija hito na muna hiyo. Niki kuombea na mungu watenda mujiza na nini. Ikiwa una, utarudisha shukurani kwa mungu. Na useme mchungaji ni metuma sandaka kwa sababu umeniombea mungu wa metenda. E, sawa kwa sababu hii uduma pia tunaitaji pesa Lakini siwezi kukwambia bifo ni onge na wewe razimo tume pesa Hapana Hapana Yure msichungaji ya bame itwa na mungu Na kotiyali kutumika Ata kusikisa Na hata kuitisha sandaka bifo Hakuombe Hata kikuombea e, usitume sandaka Hata kikuombea usitume sandaka Kwa sababu sasa itakuwa ni biashara Tunafanya Na tunapo limbo hapa bandu, sasa mbinguni tutalipo na muna gani. Rakini ni vizuri, kuenda kwa mungu na kuambia buwana ni meshukuru. Mimi yata naombeanga wengi na wambia, enda tuwa kwa madhabao, ye yote hile utaenda kutoa. Rakini mungu wa kikuerekeza tuwa kwa hii madhabao yangu, sawa. Rakini wengi wani ni meombea, ni na watuma kwa sire makanisa wana, wanaenda. Mimi mungu, mutu wakataya seme, mimi siendi huko, ni merekezo kulete hapa, sawa. Lakini wengi ni kiwaombea enda kwa kanisa mbona enda. Kwa sababu pare kuna kuhani, enda kwa huyo kuhani. Kwa hivyo buwana wabaliki, ni kiasa kuongea upande hiyo huwa ni naongea, ni nasahau, ni, 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 ni naumbiri. Sasa nataka tuombe, hili tuweze kuingia katika neno. Baba katika njina na Yesu Kristo na kushukuru mchana wa leo kwa sababu ya neno rako takatifu. Wewe ndiyo neno buwana. Rom takatifu wa mungu na kukalipisha wakati huu. Ili ukaweze kunena nasi. Tudumia buwana mchana wa leo. Jehova tuko tiali kunenewa na wewe. Katika njina ra Yesu Kristo. Naomba na kwa mini. Amen. Nataka kuongea juu ya responding to opposition. Responding to opposition. Nataka tuangalie mandiko katika Nehemiah chapter 4. Verse 1 to 23, hata ingawa si tasoma yote. Tasoma Mr. Likidogo 2. Uh, soma ba moja nani? Sani Barati halipo sikia kwamba tulikuwa tunajenga tena ukuta. Alikasirika na akawa na uchungu sana. Aliwadhi haki wa yaundi. Mbere ya raviki zake na njeshi la Samaria. Akisema, wa yaundi hao wanyonge. Wanafanya nini? Je, wataweza kurundishia ukuta wao? Wataweza kurundish, eh, kurundishia ukuta wao? Je, 
watatoa dhabihu je wataweza kumuliza uh, kumaliza kujenga kwa siku moja je wataweza kuvuvua mawe kutoka katika marundo ya vivuzi yaliyoteketea hivyo topia mwamoni aliyekuwa karibu naye akasema wanoki eh, wanachokijenga hata kama ni mbwea uh, angepanda juu yake anga uh, angeripomoa huo ukuta wao na mawe e eh, Mungu wetu utusikie kwa kuwa tumedharauliwa warudishie matukano yao kwenye vichwa vyao wenyewe watoa ili wawe kama nyara kati katika inji ya walio wateka usiusitidi uovu wao wala usivute dhambi zao mbele zako kwa kuwa wamewatukana kwa njezi mbele ya macho yao ta kusoma 6 basi tuliujenga eh, tuli upya ukuta mpaka wote ukavikia nusu ya kimo chake kwa kuwa watu waliofanya kazi eh, kwa moyo wote lakini wakati sanibarati tobia wa arabu wa moni na watu wa ashidoti waliposikia kuwa uka, eh, ukarabati wa kuta za Yerusalemu ulikuwa umeendelea na yakuwa na vazi silikuwa sinazibwa walikasirika eh, sana wote walifanya shauri pamoja ku, eh, pamoja kuja kupigana dhidi ya Yerusalemu na kuchochea ma, machafuko dhidi yake nataka uruke kidogo mpaka verse 14 baada ya kuona hali hii eh, baada ya kuona hali ilivyo nilisimama na kuambia waku maafisa na wengine wote msi waogope mkumbukeni bwana ambaye ni mkuu mwenye kuogovia piganeni kwa ajili ya ndugu zenu wana wetu na binti zenu wake zenu na nyumba zenu andui zetu waliposikia kwamba tumetambua hira yao na kwamba Mungu amefunga eh, amefuruga shauri zao wote tulirudi kwenye ukuta kila mmoja kwenye kazi yake Nataka kuongea kidogo hapa na dhimu yangu nimesema naongea juu ya responding to oppositions uh, opposition hapa kuna Nehemia na maandiko yanasema ya kwamba Nehemia unaposoma hii historia na hapo nyuma chapter 1 chapter 2 chapter 3 ndio fike number chapter 4 kuna mambo pale ambayo iliweza kufanyikia Nehemia na ndio ifike point ya Nehemia kuamua sasa anachukua hatua ya kuweza kujenga ukuta wa Yerusalemu pale kulikuwa na mambo mengi sana na ninaenda straight to neno ambao kwa sababu niko na dakika chache unapoangalia haya mambo yote kuna opposition ya mambo mingi sana vipinga misi sagira haina hata katika huduma ambazo tuko nazo hata katika maisha ya wokovu nakuta mama ameokoka mzee hajaokoka lakini mzee yuko pale papa siri ku discourage mama na kumwonyesha kwamba wewe unafanya kazi bure unakuta mtu anasimama anaambia bibi wewe hii bibilia itakufanya wewe mwenda wa simu nini unashinda kila dakika ni bibilia kila dakika ni bibilia mzee hako pale kumpatia neno ambao da kumdiscourage ahaje kusoma neno la bwana kwa sababu yeye anaona hapa yani hata mama anafanya kazi yake yote kama mama lakini nakuta mzee yuko pale na kwa sababu hajaokoka kuna yale atarusha neno pale ili mama hawe discouraged kabisa haja kufanya kile anafanya hivyo hivi hata upande huu mwingine wa mama kuta mama hajaokoka mzee ameokoka na kuta mama anatumika tu na shetani kabisa kabisa hilo jawaiona mama anafanya vituko singine zile unaangalia naona huu ni kama umetoka tu kwa shetani tu direct tu kusimu tu lakini kwa nini anafanya haya mambo yote? Anafanya hayo mambo yote ili aweze kupinga mzee. Mzee asije akaendelea kwa mambo ya Mungu. Na unakuta mzee anapoenda hata kwa crusade, anapoenda hata kumbili mahali 
alikuwa gumbiri anamaliza pale maybe wiki moja ama siku kidogo mama unakuta na hajwa pale akona vituko zake tu hata mama wezi tudia kwa nyumba mzee kikuja anaona sasa ni nini mzee kijaribu kuongea usinilete waliolewa na kanisa nini ye ni vitu sile mama wacha nikwambie ukiona mzee anakubali kukanyangisha mguu kwa kanisa mama shukuru mungu sana sana sababu huyu mzee kuna vitu hata we atafanya kwa sababu anapoingia kwa kanisa kuna neno iko pale inamuonya sasa unaangalia mwingine mzee ameokoka lakini mama amekuwa ni pemo ingine ana discourage mzee anamuliza kwani mliachwa mzee akimwambia tu kwa tumeachwa wasee wa kanisa mama umeanza waje nikusaidie mama ni wa mama wengi sana wanalia wanatafuta vile wazee wanaweza ingia kanisani kwa sababu wazee wamekuwa walevi wazee wamekuwa ni wa mipango ya kando hata ingawa mipango ya kando pia hata kanisani imeingia lakini ukiona mzee anakanyangisha mguu wa kanisa mama shukuru mungu katika jina la Yesu na kuomba shukuru mungu shukuru mungu sababu hiyo mzee kuna mambo hatakosa kufanya kwa sababu ya kanisani lakini wengine wanakuta opposition ni nyingi ndio natumika wewe mwenyewe so nemia akaamua sasa kujenga ukuta wa Yerusalemu kuna mtu pale alikuwa anaitwa Sanibarati na Topia walikuwa pale wao walikuwa wanatumika na nataka nikwambie shetani anaweza tumia mtu yeyote yule anaweza tumia rafiki yako anaweza tumia tamume wako anaweza tumia mke wako anaweza tumia rafiki wa karibu sana Jusi nimekuwa na mama mmoja akaniambia pasta atakwa niombe kwa sababu rafiki wangu wa karibu nilikuwa ninamwamini sana amechukua bwana yangu sasa amekuwa na akawa haelewi kwa sababu amekuwa kiletewa haya mambo lakini sasa akawa anashindwa akawa haamini ate huyu rafiki yake anaweza chukua mzee siku moja mama akamwambia acha nikwambie mimi ndiyo niko na mke na mume wako na simwachili na ikiwa utaki hapo nataka unjue tuko wawili unjue tu, 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 tuko wawili lazima ukubali hebu niambie huyo ni shetani mgani na mama uko kuvuta mama anaongea vizuri sana acha nikuonye wewe ambao unachukua mzee wa wenyewe na wanasema ya kwamba atakubali tuwe wawili hakuna mtu wa kuumbiwa ubavu wake sasa ninakuamurisha katika jina la Yesu Kristo huyo mzee wa wenyewe umwachilie ikiwa taki Mungu akuadhibu kwa sababu huyo maandiko yanasema kwamba na ndoa yeshimiwe na watu wote na marazi iwe safi wewe mwenyewe unaenda kukosa kuheshimu ndoa ya wenyewe na unasema ukubali tu wa wawili na wewe mwenyewe waje nikwambie gonjea ghadhabu ya Mungu ikiwa taki kwa sababu rasima na kuna mtu waje ambiwa mbavu wake sasa wewe nataka nikuulize swali wakati Mungu aliumba anda alimtoa mbavu mmoja akaumba ili nataka niambie ikiwa kulikuwa na wake wawili ama wake watatu ingeanzia pale katika shamba la Eden hapo tungeona Mungu alitoa mbavu tatu akaumba sasa ivu watatu hivyo hivyo ndivyo Biblia inaenda ndivyo ngeniambia lakini ikiwa tuioni kwa Biblia na nipatie injili gani lazima tuhubiri neno la Mungu vile liko kwa hiyo mama nataka nikwambie wale wanarukaruka wakichukua wasee wa wenyewe hakuna mahali iko kwa Biblia. Hakuna mahali tunaona pale shamba la Eden ati Mungu aliumba bavu alitoa bavu mbili. Sasa wewe unasema ukubali tu wawili. Wapi? Hata wengine nakuta wako kwa kanisa ni wachungaji, wengine ni waimbaji. Uko hapa tuko na bibi wawili. Nionyeshe kwa Biblia kutoka mwanzo. Na ndipo ilifika mahali baba Lisa wakauliza Yesu, wakamuuliza Musa halitupatia sheria na katukubalia tuweze kupeana taraka wake zetu na walikuwa na pima Yesu. Yesu aliwaambia tangu mwanzo haikukuwa hivyo. Musa aliwapatia hiyo sheria kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Lakini tangu mwanzo haikukuwa hivyo. Kwa hivyo umbiri njiri na nena injiri ambayo iko kwa Biblia. Kwa hivyo wewe ambao uko na mume wa wenyewe katika jina la Yesu Kristo ninapomaliza kuongea hii hata ingawa e, nimetoka kwa topic yangu kidogo lakini nataka nikwambie uachilie huyo mzee katika jina la Yesu arudi kwa familia yake 
Na wewe mzee umebeba nguo zako ukaenda kwa huyo mke. Hakuna mahali mandiko inatuonyesha ationa babu na wake wawili toka kwa mke wa kando rudi kwa nyumba yako katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu atakubariki. Mungu atakusaidia. Ikiwa ni shinde yote tatua na mke wako lakini wacha kuenda hapa uende pale uende pale nini unafuata ambao hakiko kwako kile unafuata pale kiko kwa nyumba yako kile kinahitajika maybe ni malezi kidogo tu eh heribu kidogo tu ikiwa naona kuna mali mama amepungukiwa fundisha yeye acha kutupatia injili ambayo haiko kwa hiyo position ni iko kila mahali hata kwa ndoa ambao tuko nazo shetani ameinuka na nataka nikwambie rafiki yangu hata ukuwe na mna gani asani barati wawe na mna gani hakuna siku atasubiria tusimame katika neno la bwana vile inatakikana kwa hivyo ni wao mwenyewe uweze kujielewa uweze kuelewa hata katika ndoa si wengi wanafurahia wengi kwanza wanaomba wanaulizwa takufa lini na acha nikwambie kuna team niliwakuta mahali sasa wanasalimia na hey, ndenda bwana sifiwe <laughs> haya hey, Yesu alitenda Mungu alitenda mimi nikakaa pale nisikize Mungu alitenda nini kumbe hii team maombi ambao wanaomba ndio nasikia Mungu ametenda ni wanaomba wale wa mama wote wamefikisha 35 years 40 45 years wakufe ili waweze kupata Bwana sasa huyu anaambiwa Yesu alitenda waliomba muke uandiko ni mmoja wa kanisa ambao sitatanja hapa kwa madhabahu ati aguve ndio sasa aoleke na huyo ndiko na mama alikufa wakati alikufa mama akaolewa na huyo ndiko sasa ndio anasalimia na ndenda bwana sifiwe Yesu alitenda acha nikusaidie hata wewe hiyo ndoa utakaa unaweza oleka kwa sababu huyu mume mke wako alikufa mke wake alikufa na ikiwa uliusika kuomba hiyo maombi ndio huyo mama au alikufa na ugonjwa au alikufa na nini ndio uweze kuingia pale nataka nikwambie hata wewe mwenyewe hautakaa kwa hiyo ndoa hautakaa hata wewe ni kabuli na unangojea unisikize kwa sababu hiyo kitu ilifanyika hiyo ile area nina umbili unisikize vizuri hata wewe mwenyewe hautakaa wengine wanaingia kwa hizo ndoa wanavuruga wale watoto wanakutwa hapo Mzee na mama wametavuta mali sasa wao wameingia hapo na kifua yote wale watoto wako hapo kwa sababu mama yao amekufa utaki kuona wao wameingiza watoto wako ndio waweze kulivi ile mali mama ambaye alikufa alitavuta nataka nikwambie hiyo mali utaikuna na amani kwa sababu ikiwa umeingia pale hata iwe mama alikufa lazima uheshimu na lazima uangalie wale watoto waliachwa Si kuingiza watoto wako ukawe mali yote watoto wawe ni kurandaranda watoto walikuwa na wanasoma masomo ilisimama kwa sababu wewe mwenyewe uliingia bali na ukajua mimi nimejishikia mali ya mse ili ambao unajua haukutavuta nataka nikwambie huo liusika kwa maombi uliusika na nini ndiyo huyo mama akakufa ndiyo kaingia pale nataka nikwambie katika jina la Yesu Kristo utafurahia hiyo mali kwa sababu najua kile ulifanya lakini kiwa umeingia kwa jeu hiyo sawa sawa lakini wale watoto wamepata hapo sababu huyu mama ameenda alitafuta hiyo mali waje watoto wakaiwe mali ya baba yao katika jina la Yesu Kristo na ninaombiri nikiwa na uchungu mwingi sana kwa sababu wale watoto wengi hata wanakuja kwangu watoto mali wazazi wametavuta wakati mama ameondoka mwingine akaingia ni hivyo Mama hukumbuki hata kwa hiyo mboma umepata watoto. Nataka nikwambie Mungu aliyakiwi kile unapanda utavuna. Na ikiwa hautavuna watoto wako watavuna kwa sababu vile umefanyia hawa hata watoto wako ikiwa utakufa kabla ya ufune watoto watavuna. Na ninakueleza ukweli. Kwa hivyo ikiwa umeingia kwa hiyo mboma na umekuta watoto, angalia wale watoto. Waja wawe na sehemu yao kwa sababu ile mali unafurahia ni mali ambayo ilitavutwa na mama ba amekufa. Na wale watoto mumeachwa. Sasa mimi ni Mungu. Mungu hako na Mungu arali. Mungu atawapigania ikiwa mtajua Mungu. Wengine wameingia kwa pombe, wengine wameingia hata kukula miraha kwa sababu maisha imegeuka. Na wewe mzee, ikiwa umeingiza mbuke mwingine sababu mke wako alikufa na amekuacha na watoto waje kupelekwa na mama kwa sababu ameingia kwako ati ili asukume wale watoto wamekuta hapo wale wamezaa mzee ikiwa ni ombi langu ninaweza omba 
ungekaa bila kuoa paka hao watoto wavike mahali wanafaa kufika ikiwa wameingiza shetani kwa nyumba kwa sababu hii ni shetani atatenga haja watoto nataka nikwambie kuna sani barati na topia wale walisimama wakambe <laughs> hata wakachegerea Nehemia sasa hata ile ukuta anajenga hata mwea wanaweza ruka sani barati wako na waje nikusaidie rafiki yangu hao wote wanakupinga hao watu wanafanya hizi vitu zote dande yangu ndugu yangu kijerewa katika maisha ya rohoni nataka nikwambie si mara nyingi watu watafurahia wakati nabalikiwa na watakuchekelea wataangalia yale mambo inaendelea watakucheka na nataka nikusaidie waje wacheke hata sijui wafanye nini na washerekee vile wanataka kusherekea lakini nataka nikwambie unavaa kuweka kando ukijua ya kwamba hao wote wana wako katika opposition hao wote wanakuchekelea si sehemu ya baraka zako unavaa uelewe wale wote maraviki ambao watafurahia watashangilia wakati umebarikiwa hao ndio maraviki lakini wale wanacheka wacha tuone mali atafika hao nataka nikwambie waweke kando ukijua ya kwamba hao si sehemu ya baraka zako katika jina la Yesu Kristo kwa hivyo ninataka tuwe pamoja na wewe ninapoenda kuangalia ama kutaja topic kidogo ama sehemu ama types kidogo tu Niko na six types of opposition. Niko na aina sita. Sile sitakuonyesha wale watu wanakupinga ni watu aina gani. Ama utaijua hanji nikiona hii na hii na hii ni mtu ambaye ananipinga. Nataka uh, nikusaidie ninapoangalia ile neno tume uh, tumesoma. Sani barati kuna yale mambo yote waliongea. Lakini nashukuru Bwana kwa sababu Napoangalia verse 14 ambao tumeenda. Hapa kuna neno pale, pande ya kuona hali ilivyo. Nilisimama na kuambia waku, maafisa na wengine wote, msiwaogope. Mkumbukeni Bwana, ambaye ni mkuu mwenye kuogofia. Piganeni kwa ajili ya ndugu zenu, wana wetu na binti zenu, wake zenu na nyumba zenu. Andui setu waliposikia kwamba tumetambua ila yao na kwamba Mungu amevuruga shauli la wote tulirudi kwenye ukuta kila mmoja kwenye kazi yake Andui atajua na wakati andui atagundua umemjua vita ndiye itachacha sasa Lakini wewe mwenyewe maandiko inasema vizuri sana msiwaogope Kumbukeni Bwana ambaye ni Mungu mkuu ama ni mkuu mwenye kuohovia piga nani kwa ajili ya ndugu zenu msiogope usiogope adui yote unavaa kuelewa ya kwamba umepepa Mungu mkuu yule ambaye ako ndani yako ni mkuu kuliko yule ako duniani kwa hivyo number one, ili unavaa kuelewa ongea six types of opposition the anger of others against you napoangalia hiyo verse 4 tu ama chapter 4 hiyo 1 paka 7 ambao tulisoma 7 nasema ya kwamba lakini wakati sani barati topia wa arabu wa moni na watu wa ashidoti waliposikia kuwa ukarabati wa kuta za Yerusalemu ulikuwa umeendelea na ya kuwa na vazi silikuwa sinazibwa walikazilika sana wapisani watakazilika mandu watakazilika sani mbarati wakati walisikia sasa nehemia na kundi yake ameanza kuzipa ile nyanya ilikuwa pale katika ukuta na naangalia maandiko soma vizuri maandiko inasema ya kwamba wakati madui waliinuka nehemia alikuwa anajenga mkono huu na huu mwingine ameshika silaha Dada yangu rasimu jua vita hiyo naipigana na mna gani? Wakati uko katika uwanja wa vita, pigana vita, upande mwingine umeshika neno la Bwana. Unakumbusha Mungu neno lako linasema na mna gani? Vita ndiyo hii, neno lako Mungu linasema na mna gani? Na unapofanya haya mambo yote dada yangu ndugu yangu, utaweza kushinda kwa sababu gani? Hakuna andui na hakuna silaha yote itarushwa kinyume na wewe, itaweza kuvauru. Ningependa uangalie maandiko katika 
Jeremiah iko pale kidogo tu tuweze kurudi katika neno uh, ni Jeremiah ama ni Isaia. Iko mahali pale. Neno la Mungu linasema ya kwamba hakuna siraha itarushwa kinyume na wewe itaweza kuvauru. Dugu yangu dede yangu wakati utajua ya kwamba hakuna siraha itarushwa kinyume na wewe itaweza kuvauru. Utaweza kusimama na ujasiri wote na utaweza kuwa mshindi kwa sababu gani? Mungu ni mwaminifu kwa kila jambo. Na Mungu hakuna siku atakuachilia kwa sababu yeye ni Mungu na yeye hakuna ah, siku atashindwa. Nataka tuangalie uh, Isaia 54. Ah uh, tuanze 16. Tasomba ni mimi nilie muumba muhuzi yeye avukutae makaa kuwa moto na kutengeneza siraha inayofaa kwa kazi yake tena ni mimi nilie mwambia muarabu mua, kufanya ualipifu mwingi 17 nasema hivi hakuna siraha itakayofanyiswa vindi yako itakayofanikiwa nawe utaudhibitisha kuwa muongo kila ulimi utakaogushitaki huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na hii ndio haki yao itokayo kwangu asema Bwana hapo nataka kukusa kidogo tu maandiko inasema ya kwamba mimi Mungu ni mimi nimeumba muuzi ama yule mtu wa kutengeneza silaha ni Mungu anamuumba na maandiko inasema kwamba tena ni mimi niliyemwambia Muarabu kufanya walipifu mwiki haya hao watu wote naona hata wale wanafanya walipifu angalia maandiko yanasema ya kwamba ni Mungu anawaumba na ni Mungu pia anaumba hata huyu wa kutengeneza silaha sasa unapoangalia haya mambo yote Mungu anakuambia nini hii neno linatuambia nini ati huyu Mungu ni yeye ameumba huyu mwenye kutengeneza silaha anamupatia ujuzi kwa kutengeneza hizo silaha sitengenezwe na siende kutumika na Mungu anajua zinatengenezwa saa kwenda kufanya uharibifu Mungu anasema ni mimi ninamuumba lakini angalia verse 17 hakuna silaha hebu angalia ufunuo ambao uko hapa huyu Mungu ndiye ameumba huyu mtu anatengeneza vyombo sa uharibifu ni Mungu anamuumba na yeye mwenyewe ndiye amempatia hekima knowledge ya kufanya hii kazi yote ya kutengeneza hizi silaha na Mungu anajua hizi silaha zinatengenezwa. Saa kwenda kuharibu. Angalia mahali siri iko. Angalia mahali ufunua huko. Mungu ndiye anaumba na anapatia ujuzi wa kutengeneza hizo silaha. Saa kwenda kuharibu. Verse 17. Anasema hakuna silaha. Hizo silaha tu zinatengenezwa za kwenda kuharibu. Huyo huyo Mungu tu amepeana ujuzi wa kusitengeneza na anajua zinatengenezwa siende siaribu maandiko inasema kwamba hakuna sira angalia Mungu anatuambia nini huyo Mungu tu anarudi anasema kwamba hakuna sira itakayobanyizwa vindi yako ama itatumika vindi yako wewe ita, itafanikiwa na anasema ya kwamba nawe utaudhibitisha kuwa muongo kila ulimi utakayo kustaki. Maandiko yanasema ya kwamba huu ndio ulimi wa watumishi wa Bwana. Na hii ndio haki ya itakayo itokayo kwangu asema Bwana. Kumaanisha huyu Mungu anajua sira sote. Hata wale wote wanatengeneza wanakuja kuharibu hata Kenya wanaharibu nchi zingine Mungu anajua kwa sababu yeye ndiye amewaumba lakini hapa tuko na promise ambayo Mungu ametupatia hakuna hiyo siraha ile imetengenezwa Mungu akijua hakuna hiyo siraha itaweza kurushwa kwetu itaweza fanikiwa dada yangu nataka nikwambie sani barati walisimama na wakauliza huyu anafanya kazi gani kwa sababu hata hii kuta hata mbwea inaweza pomoa kile kilisaidia Nehemiah ni kujua ya kwamba hizo siraha zote mnarusha siraha za maneno siraha zile siwe ni zile za za chuma siraha za whatever chochote mnarusha hakuna siku sitanisuiria kufanya mapenzi ya Mungu hakuna siku sitasuiria nifanye kusama nitimize kusudi la Mungu ndani yangu nataka nikwambie 
Katika maisha haya. Katika hata unduma sisi ya botu na umbiri. Oposisho ni hiko juu sana. Hata vino na sikia ni giongea na muna hiyo. Kuna mtu tuwa natumika. Anatuma message. Tegile tana ni kuelewa ni najungwa. Hakuna sira itaniweka chini. Hata uliza suwali ya inagani. Hata unichawwe kiasiga. Na hakuna. Kwa sababu mandiko inasema akomba. Huu ni ulivi. Kwa watumishi wa buwana. Na hii ndiyo haki. Ya yao itokao kwa angu. Asema buwana. Wana me, ame, ameweka na ame ni promise. Kwa hivyo chochote. Hato ni pinga na muna gani. Hato zime umu wame atutaki kumuona. Wacha ni kuambie. Mandiku inasema ya kwamba hakuna sira idaruzo kwetu. Itafawuru. Kwa sababu gani? Mungu wame tukinga na muna hiyo. Sababu ye ndi anajua. Sinatengenezo na muna gani. Ye ndi anapeana knowledge ya kutengeneza na tena ikirushwa kwetu ikikuja kutumika bwana anatulinda bwana anatukinga kwa sababu anajua hiyo sira hata inaporushwa kwako haitakudhuru na wabeno tukijua siri kama isi tutasimama na ujasiri sana na kuumbiri njiri lakini kile kiko ni umbiri njiri na ukae katika utakatifu mimi nawaambianga sababu bwana atakupigania bwana atakukinga lakini simu kumwacha iko bale hii ingine iko bale nataka bwana kupigania na mna gani na ndipo naona wengi wame wako kanisani uongo mtu anaongea kama maji hata ukindanganya mchungaji macho imekauka kukauka hata uoni haipo na mwambie pasta akikupigia simu mimi hata nilienda ushago niko town na unajua kwa kwa nyumba umekaa unaona kama pasta anakuindisha tai my friend uongo Maandiku inasema ya kwamba waongo wote awata ulithi ufalu mabinguni. Suwambie mwana kuokoe. Suwambie mwana ondoe uongo dani yako. Ulimi wako mwana. Daudi ya liongea kasema ya kwamba mwana weka ulinzi katika mindomo yako. Mwana napo weka ulinzi katika mindomo yako. Dade ya kutuku ya nguisi vitu autafanya. Ato kienda kuongea uongo atapuwa nasikia. Ya nunasikia na nuwa mwana na kuambia umetenda zambi. Lakini sasa angalia. Wengine wako pale. Wana ongea tu uongo tu na onaona. Hata kwa madhabao na daganyo kiona. Wana tulehemu. Na tukomboe mara. Nyingi sana. Nataka kusimamia pale. Tutaendelea na hili neno. Kwa hivyo, the anger of others against you. Utaweza kuwaelewa. Wale watu wana kupinga. Utaweza kuwanjua. Na hata unapo wanjua. Simama na neno na mungu. Unapo simama na neno na mungu. Uyu mungu, ataweza kukupigania, ataweza kukuondowa kwa mitego miki, ama wameweka. Lakini sasa wewe hata kuondowa haji, ikiwa uongo uko pale, ikiwa sira iko pale, ikiwa wewe mwenye matusi iko pale, imejea katika mindomo yako. Si mama kama ndaudi, ambia buwana, buwana, weka ulizi katika mindomo yako. Buwana nabo weka ulizi dande yako. Neno roroto naenda kutamuka. Bwana atakuwa amelichunga, roa mungu atakuwa ameweka kwa kichungi. Unatowa neno ambaro ni nabaraka. Unapotowa neno, gafura tu kute ni metoka. Na ni si nzuri. Unarudi kwa bwana. Bwana nisavishe, nitakaze, nimetenda dhabi. Na hiyo wepesi wakutupu, dieriweza kusaindia mungu akasimama na ndaudi. Na katua ushunda wa ndaudi. Lakini kiwa tumesoya dhabi. Kina wakati ni kuchiesa pia haki, penu wakuna siku taona mungu wakiperekana na wewe. Lakini mungu watatembea na wewe wakati utambia buwana. Katika dunia hii, ninatenda rabi kwa mambo mingi sana. Buwana nisamee, nitakase. Kira ndakika omba musama. Kira ndakika omba utakazo na buwana takutakasa. Baba katika njina la Yesu Kwisu. Na kushukuru wakati huu. Kwa sababu wewe ni mungu, wewe ni mweza yote. Sante kwa sababu ya neno lako takatifu. Bwana na omba uka tusaindie. Kujua wapisani wetu. Wale wako kinyume na sisi. Tusaindie kujua. Tutabiga na ifita na mnaga. Nasema ya kwamba. Hakuna sira itarusho kwetu bwana. Itafanikiwa. Sante kwa sababu ya promise. Ahandi ya pome tupatia. Ya kwamba bwana. Utatupigania. Uko pamoja nasi. Katika njina la Yesu Kristo. Naomba na kwa mimi. Amen. Tutaendria na hilo neno kesho. Na uwe pamoja nami. Ili tuwese kunjiwa buwana na nena nini njiwe mashietu. Bye bye. Amani ya buwana. Amen.